नमस्कार मैं श्री करंदीकर श्रीमंती की गुरु किल्ली विशेष कार्यक्रम तुम सग अगर मनापासन स्वागत यह कार्यक्रम अपन शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड गुंतुक विविध विषया पर मार्गदर्शन करो जातो श्रीमंती की गुरु किल्ली श्रीमंती की गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रम आज का जो अपना विषय है तो मेरे शेयर बाजार दीर्घकालीन गुंतुकी से नेमके फायदे का आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्याकरता आज आपल्या सोबत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार शशांक रावले हे एस आर कन्सल्टन्सीचे मॅनेजिंग डिरेक्टर आहेत शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणूक या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सरांचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे आणि या सगळ्या क्षेत्रांशी निगडित अशा मोफत कार्यशाळा संपूर्ण महाराष्ट्रभर शशांक रावले सर स्वतः घेत असतात त्याकरता तुम्हाला आम्ही स्क्रीनवरती जे नंबर दिले त्याच्यावरती फक्त एक मिस कॉल द्यायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला रावले या नावाने एस एम एस येईल मग त्यापैकी कुठलीही कार्यशाळा तुम्ही अटेंड करू शकता याकरता रजिस्ट्रेशनची गरज नाही आहे आणि या कार्यशाळा संपूर्णपणे मोफत आहेत आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शशांक रावले सर स्वतः तिथे येऊन या कार्यशाळा घेत असतात त्यामुळे तुम्हालाही जर का या सगळ्या गोष्टीचं नियोजन करायचं असेल खूप चांगला आर्थिक फायदा मिळवायचा असेल आणि या सगळ्या अनुषंगाने जर का पुढे जायचं असेल तर तुम्ही या कार्यशाळा नक्की अटेंड करू शकता आजचा जो विषय प्रेक्षक होतो पुन्हा एकदा समजून घ्या विषय शेअर बाजारातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे नेमके फायदे आपण थेट सरांकडे जाऊ याच्या विषयाला सुरुवात करूया सर आज आपण जसं म्हणतो तसं की शेअर बाजारामध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी बोलतो त्याच्यामध्ये तुम्ही अनेक वेळा उल्लेख केलेला आहे की दीर्घकालीन गुंतवणुका त्या केल्या पाहिजेत का केल्या पाहिजेत त्या अनुषंगाने आज आपण बोलणार आहोत तर सगळ्यात प्रथम मला तुम्हाला हेच विचारायचं आहे मग की नेमके फायदे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे काय असू शकतात पहिलं म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी शेअर मार्केट डायरेक्टली गुंतवणूक करता त्यावेळी तुम्हाला म्युच्युअल फंड तुम्ही याची गरज नाही आहे तुम्हाला डायरेक्ट तुम्ही गुंतवणूक करू शकता आज जेव्हा तुम्ही एम एफ म्हणजे म्युच्युअल फंड तू ज्या तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट्स करता त्यावेळी पहिले मी तुम्हाला त्यांना एफ एम सी चार्ज द्यावा लागतो जो तुम्हाला इकडे याची द्या द्यायची गरज लागत नाही तिकडे तुमचे पैसे वाचतात त्यानंतर म्युच्युअल फंड आम्ही कधीच असंही होतं की तुम्ही मध्येच इन्व्हेस्टमेंट्स तुमचे काढले ते लोकं तुम्हाला चार्जेस वगैरे लावतात पण इकडे असं होणार नाही तुम्ही कधी तुमचे पैसे काढू शकता कधी पैसे घालू शकता आज जेव्हा तुम्ही शेअर्समध्ये डिरेक्टली पैसे गुंतवता त्यावेळी मध्ये कोणी एजंट नसतो म्हणजे म्युच्युअल फंड इज अ काइंड ऑफ एजंट तो तुम्हारा मे को एजेंट नसो तो तुम्हें भरपूर जास्ती रिटर्न से कमता मे को कमीशन घेना कि मे को तुम्हें चार्जेस घेर नसत तो तुम्हारा भरपूर चाहिए फायदा दिन होता त्याचबरोबर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये हे सगळं होत असल्यामुळे तुम्हाला रिटर्न्स म्हणजे हाय रिटर्न्सचे भरपूर चान्सेस असतात आज जेवढी पण श्रीमंत माणसं आहेत भारतभरामध्ये ज्यांनी गुंतवणुकावरून श्रीमंत झालेले आहेत त्यांनी कोणी म्युच्युअल फंडावर ती लोकं पैसे लावत नाही ते लोकं डायरेक्टली शेअर्समध्ये पैसे हे लावतात ओके सो आपण ते करू शकतो इवन तुम्ही जेव्हा चांगले पैसे गुंतवता लॉंग टर्ममध्ये त्यावेळी तुम्हाला एक काइंड ऑफ फायनान्शियल स्टॅबिलिटी मिळते पण तुमचं फ्युचर सेक्युअर होतं एकदा तुम्हाला चांगला फायनान्शियल एबिडन्स कमवता आलं गुंतवणूक तुम्हाला जेव्हा रिटर्न चांगले यायला लागतात तेव्हा जाऊन तुम्ही कधी जाऊन फायनान्शियल रिटायरमेंट घेऊ शकता आता असे प्रश्न तुम्ही मे बी नोकरी करत असाल किंवा तुम्ही व्यवसाय करत असाल तुम्ही काही करत असाल पण आज तुम्ही नोकरी किंवा व्यवसाय करताय ह्याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या पैशा तुम्ही पैशासाठी काम करताय राईट जोपर्यंत तुम्ही पैशासाठी तुम्ही काम करताय तोपर्यंत तुमची फायनान्शियल प्रगती होणार नाही आणि तो कधी येणार पैसा थांबू देखील शकतो पण ज्यावेळी तुमचा पैसा तुमच्यासाठी काम करायला लागेल त्यावेळी जाऊन तुमची भरपूर जास्ती फायनान्शियल प्रगती होऊ शकते जे की तुम्हाला शेअर बाज बाजार हे फ्रीडम देतं तुम्ही शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स करता ह्याचा तुम्ही तुमच्या पैशाला कामाला लावताय आणि ज्यावेळी तुम्ही पैशाला कामाला लावता त्यावेळी तुम्हाला जे फायनान्शियल एबिडन्स मिळतं ते तुमच्या विचाराच्या बाहेर असेल जे तुम्हाला नक्की चांगला फायदा देऊ शकतं आणि लक्ष प्रेम जसं मी तुम्हाला बोललो की ॲक्च्युअल जो मार्केटचा पैसा असतो मग तो कुठलाही पैसा असू दे जसं मग असे म्युच्युअल फंडबद्दल बोललो म्युच्युअल फंड असो बँका असो पोस्ट ऑफिस असो बी पी एफ असो बॉन्ड असो इन्शुरन्स असो कुठलाही असो हा सगळा पैसा घुमून फिरून फक्त दोनच गोष्ट मिळतो एक आहे इक्विटी म्हणजे शेअर बाजार आणि दुसरा आहे प्रॉपर्टी म्हणजेच मालमत्ता बाकी मार्केटमध्ये कुठले गुंतवणूकचे प्रकार वगैरे काही नाही आहेत बाकी जे पण आहेत ते सगळे एजंट लोक आहेत दलाल लोक आहेत म्हणून ते तुम्हाला जास्ती चांगली ग्रोथ ही देऊ शकत नाही म्हणून जसंही म्हटलं जे जे मोठे गुंतवणूकदार आहेत ज्यांनी गुंतवणूकून चांगला पैसा कमवला आहे फायनान्शियल एबिडन्स कमवलेला आहे लाखाची करोडपती झाली जी लोक आहेत मार्केटमध्ये यांनी सगळ्यांनी इक्विटी आणि प्रॉपर्टीमध्ये पैसा लावून चांगला पैसा कमवलेला आहे आणि त्याच्यावर आम्ही देखील फोकस करतो आणि त्यातनं भरपूर चांगला ग्रोथ हा आपल्याला बघायला मिळू शकतो आणि इव्हन लक्ष प्रेक्षण ज्यावेळी तुम्ही अशा चांगल्या याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स करता त्यावेळी या गुंतवणुका इव्हन भागायला देखील भेट करू शकता जे आज तुम्ही जर चुकीच्या गुंतवणुका केल्या आज मे बी तुम्हाला गॅरंटेड रिटर्न्स काही काही ठिकाणी तुम्हाला मिळतात पण ते गॅरंटेड रिटर्न्स मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हाला महागाईला बीट करत नाही आणि जर महागाईला बीट नसेल करत तसं मग तुम्ही लॉसमध्ये जाता राईट सो म्हणून मग तुम्ही अशा ठिकाणी गुंतवणूक करता ज्यावेळी तुम्ही थोडीफार कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेता
त्याला कोणते सांगितले असतं किंवा त्याला नॉलेज नसतं तो आपले उगीच काय ते बोलतो प्रॉपर नॉलेज घेऊन लोक इन्व्हेस्टमेंट करत नाही हा लक्षात प्रश्न हा शेअर मार्केट भरपूर चांगला पैसा आहे भरपूर चांगला हे फायनान्शियल ॲबिडन्स आपल्याला कमवत आहेत आज माझ्याकडे भरपूर लोक ज्या चांगला पैसा कमवत आहेत आमच्या माध्यम माध्यमातनं पण लक्षात द्यायचं तुम्हाला प्रॉपर ज्ञान घेणं हे फार इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही जर कुठली गोष्ट नसतो शेअर बाजार करा तुम्ही आयुष्यात काही करा पण तुम्ही जर नीट ज्ञान न घेता त्यामुळे तुम्ही हात टाकला नक्कीच तुम्हाला त्याच्यात सक्सेस मिळणार नाही म्हणून त्याचं योग्य ज्ञान घेणं फार इम्पॉर्टंट आहे की आम्ही देखील तुम्हाला त्याचं पूर्ण ज्ञान हे देतो आज तुम्हाला वाटत असेल हे थोडं ज्ञान डिफिकल्ट असेल बिलकुल नाही आहे एकदम सोप्या ह्याच्यात आम्ही तुम्हाला सगळं ज्ञान हे त्याचं देतो आणि तुम्हाला शून्यपासून ज्ञान हे दिलं जातं आणि लक्षात घ्या तुम्ही कोणी असा तुम्ही काही काम करसाल पण प्रत्येका व्यक्तीला सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान असणं फार इम्पॉर्टंट आहे कारण शेवटी आपण नोकरी व्यवसाय करतो किंवा जे काही काम करतो शेवटी पैशासाठी करतो पण ते कमवलेल्या पैशाला कसं चालणार याची कशी वाढ आहे आपल्या माहितीचा फायदा काय म्हणून माहिती असणं आपल्याला फार इम्पॉर्टंट म्हणून तुम्हाला नॉलेज असणं हे इम्पॉर्टंट आहे जे आमचं काम हे आहे त्याचबरोबर इव्हन तुम्ही ज्यावेळी गुंतवणूक करता आज लॉंग टर्ममध्ये म्हणजे दीर्घकालीन गुंतवणूक आपण ज्यावेळी करतो त्यावेळी मिनिमम एक वर्ष म्हणजे दीर्घकालीन गुंतवणूक आपण त्याला बोलतो पण माझ्या विषयी तुम्हाला मिनिमम तीन ते चार वर्ष तुम्हाला इन्व्हेस्ट राहायचंच आहे का त्याचं कारण असं आहे विषय प्रश्न आज तुम्ही शेअर्समध्ये पैसे गुंतवता म्हणजे तुम्ही काय करता तुम्ही कंपन्यांच्या व्यवसायामध्ये पैसे लावता आज जो तुम्ही कंपन्यांच्या व्यवसायामध्ये पैसे लावत आहे आणि जो तुम्ही शॉर्ट टर्ममध्ये तुम्ही जो पैसा काढला दोन पाच दहा महिन्यात काढला पैसा तर कंपनी ते घेतलेल्या पैशाला प्रॉपर होल्डिंग करू नाही प्रॉपर बिझनेस करू शकणार नाही त्यामध्ये चांगले प्रॉफिट कमवू शकणार तुम्हाला देखील काय देऊ शकणार नाही म्हणून कंपन्यांना बिझनेस करायला रोलिंग करायला चांगले प्रॉफिट्स कमवायला वेळ दिला पाहिजे म्हणून तुम्हाला तीन ते चार वर्ष इन्व्हेस्ट करायचं आहे अशा प्रश्नानं आज तुम्ही ज्यावेळी शेअर्समध्ये पैसे गुंतवता तेव्हा तुम्हाला तीन गोष्टीमध्ये चांगले रिटर्न्स मिळतात अनेकांना वाटतं मी फक्त इन्व्हेस्टमेंट्स केले म्हणून रिटर्न्स मिळतात नाही प्रश्नावर लक्षात की आज तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटमधून बँकामध्ये पण करता इन्शुरन्समध्ये करता तुम्हाला रिटर्न चांगले मिळतात का नाही मिळत का त्याचं कारण असं आहे पहिलं म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी इन्व्हेस्टमेंट्स करता तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट नाही करत नुसते तुम्ही तो प्रॉपर त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेता म्हणून तुम्हाला रिस्कचं रिवॉर्ड म्हणून तुम्हाला रिटर्न्स मिळतात पण सेकंडली म्हणजे जसं मी आधी बोललो की तुम्ही त्याचं योग्य ज्ञान घेता म्हणून देखील तुम्हाला त्याचे रिटर्न्स मिळतात अँड थर्ड अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे पेशन्स तग धनं आज तुम्ही प्रॉपर पेशन्स ठेवले आहेत म्हणून तुम्हाला रिटर्न्स मिळतात अशा फ्रेंड्स जेव्हा तुम्ही शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स करता असं बोललं जातं की शेअर मार्केट इज अन इन्स्ट्रुमेंट इज अन इन्स्ट्रुमेंट विच ट्रान्सफॉर्म मनी फ्रॉम दोज पीपल हू डोंट हॅव पेशन्स टू डोज पीपल हू ऍक्च्युली हॅव पेशन्स म्हणजे अशी इन्स्ट्रुमेंट आहे जे ट्रान्सफॉर्म करतं पैसे ज्यांच्याकडे पेशन्स नाही आहे अशा लोकांना ज्यांच्याकडे पेशन्स आहेत म्हणून आपल्याला पेशन्स ठेवणं फार इम्पॉर्टंट नक्कीच तुम्हाला चांगले रिटर्न्स आहे बघायला मिळू शकतात त्याचबरोबर तुमचा जो पैसा आहे हा प्रॉपरली वेल डायव्हर्सफाईड फंड असला पाहिजे म्हणजे अक्रॉस दी सेक्टर आज कधी मॅडम अशी लोक पाहिली आहेत एका शेअरवरती कुठल्या तरी प्रेम करून बसतात आणि एका शेअर गुंतवणूक करून बसतात अशा तुम्हाला हे करायचं नाही आहे तुम्हाला वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये वेगवेगळ्या शेअर्समध्ये तुम्हाला गुंतवणुका करायच्या आहेत त्यातून तुम्हाला भरपूर चांगले फायदे मिळतात आता कसं काय करायचं आहे सगळं आम्ही प्रॉपरली तुम्हाला आमच्या मोफत कार्यशाळेमध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली आम्ही शिकवत असतो पण तुमचा फंड दहा डायव्हर्सफाईड असला पाहिजे त्याचबरोबर लक्षात घ्या अजून एक गोष्ट सांगेन तुम्हाला की तुमच्याकडे जर एक जमा पुंजी असेल काही एक ठराविक अमाऊंट असेल तर काही लोक करतात की ती पुंजी एकसाक पैसे गुंतवून बसतात तर माझं मत असं आहे प्रश्न की तुम्ही ते पण त्यातनं काही थोडे पैसे गुंतवू शकता पण तुमचं जो मंथली इन्कम आहे त्यातनं तुम्ही जर थोडेफार काही पैसे जर गुंतवत गेला मार्केटमध्ये तर तुम्हाला भरपूर जास्त ॲबेडनेस कमवत कमवत आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला भरपूर चांगले फायदे की त्यातनं मिळत जातात आणि तुम्हाला इव्हन गुंतवणीची सवय देखील लागते बिकॉज माझ्या अकॉर्डिंग फ्रेंड्स लक्षात घ्या इन्व्हेस्टमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस इज अ जर्नी हा एक प्रवास आहे तो तुम्हाला कायमरित्या करावा हा लागतो तर ते करणं फार इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याचबरोबर इव्हन तुम्ही ज्यावेळी गुंतवणूक करता त्यावेळी तुम्ही अजून एक फॉर्म्युला वापरू शकता ते म्हणजे हंड्रेड मायनस युअर एज तुमचं जे काय एज असेल आता लक्षात प्रश्न जसं तुमचं वय कमी असतं त्यावेळी आपल्या रिस्क ह्या जास्ती घ्यावे लागतात कॅल्क्युलेटर रिस्क जसं जर वय वाढत जातो तुम्हाला जसं आपल्या रिस्क ह्या कमी करावं लागतात पण येस आपलं वय किती असतो पण आपल्याला थोडाफार प्रमाण काही ना आपल्याला रिस्क कॅल्क्युलेटर रिस्क घ्यावंच लागतात जर तुम्ही पूर्णतः रिस्क घ्यायला रेडी नसाल तर तुमची पैसे महागाई खाऊन टाकेल तर ते उलटा तुमचा पैसा आणखीन जास्ती रिस्कमध्ये जाईल म्हणून तुम्ही गोष्ट हंड्रेड मायनस युअर एज म्हणजे उदाहरण किंवा समजा एखादा व्यक्तीचं वय असेल चाळीस फोर्टी म्हणजे हंड्रेड मायनस इज एज राहतं किती सिक्स्टी तर तुम्ही मॅक्झिमम साठ टक्के पैसा तुम्ही रिस्की ॲसेमध्ये लावू शकता बाकी राहिला चाळीस टक्के पैसा तुमच्याकडे स
ज्या ज्या इकॉनॉमी कमी डिपेंडेंट आहे म्हणजे अर्थव्यवस्था कुठे जाऊ त्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला चांगला फायदा मिळेल त्या सेक्टर्स बद्दल आपण काही पुढे जाऊन बोलणार जाऊ आपण पुढे ब्रेक नंतर आणि त्याचबरोबर अजून लक्ष अपेक्षा तुम्ही कमीत कमी दहा पंधरा शेअर्स मध्ये गुंतवणूक तुम्ही लॉंग टर्म केला पाहिजे जेणेकरून तुमचा फंड हा वेल डायव्हर्सफाईड राईड आणि एक तुम्ही जर चांगल्या शेअर्स तुम्ही बाय केलेला असेल त्यात एखाद दोन शेअर्सने चांगला परफॉर्म केलं नाही तरी पण बाकी शेअर्स तुम्हाला चांगला प्रॉफिट कमवून देईल ओव्हरऑल तुमचा पोर्टफोलिओ भरपूर चांगल्या प्रॉफिटमध्ये हा जाऊ शकतो नक्की म्हणजे अनेक गोष्टींची आपल्याला खरं काळजी घेणं गरजेचं आणि सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही जे पहिल्यांदा सांगितलं की ज्ञान असणं गरजेचं आहे ते घेतल्याशिवाय आपल्याला कळणार नाही एक्झॅक्टली कुठे कुठे गुंतवणूक करायच्या मला थोडक्यात तुम्हाला विचारायचं आहे की बऱ्याच वेळेला आता जे नवीन लोक येतात ते दीर्घकालीन गुंतवणूक करत नाहीत त्याच्यामागचं कारण काय दिसतं आज अनेक यंगस्टर्स तुमच्याकडे पण शिकायला येतात त्याविषयी त्याचं कारण असं पहिलं म्हणजे आपल्या लोकांना ज्ञान नाही आहे किंवा गोष्टीचं महत्व कळत नाही चला महत्व काही लोकांना माहिती पण असतं पण आज प्रॉब्लेम असा आला आहे की लोकांच्या गरजा एवढ्या वाढलेल्या आहेत इन्कम कमी होत चाललेलं आहे कॉम्पिटिशनमुळे जी लोकं नोकरी करत आहेत आणि आपल्या गरजा वाढत चाललेल्या आहेत आणि त्यामुळे आपल्या गरजा मॅनेज करणे फार मुश्किल झालं आहे कारण आपलं स्टँड ऑफ लिंग हे वाढत चाललेलं आहे हे करणं फार चुकीचं आहे लक्ष प्रश्न तुम्ही स्टँड ऑफ लिंग वाढवा मान्य आहे पण त्याचबरोबर तुम्ही तुम्हाला तुमचा काही पैसा सेव्ह करून इन्व्हेस्टमेंट केला पाहिजे नाही तर आज जर तुम्ही सेव्ह करून इन्व्हेस्ट नाही केला तर पुढचा काळ हा तुम्हाला भरपूर प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतो असं म्हटलं होतं दॅट इफ यू बाय दोज थिंग्स विच यू डोंट रिक्वायर टुडे यू मे हॅव टू सेल दोज थिंग विच यू ऍक्च्युली रिक्वायर म्हणून अशी वेळ आपल्याकडे येऊ नये म्हणून आपण आतापासून आपण काही सेव्हिंग करून इन्व्हेस्टमेंट करणं फार इम्पॉर्टंट असं मला वाटतं नक्कीच तर त्या अनुषंगाने आपण दीर्घकालीन गुंतवणुकावरती अजून बोलूया सर आणि चर्चा पुढे नेणार आहात इथे वेळ झाली एका छोट्या शो ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा श्रीमंतीची गुरु किल्ली ब्रेक नंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय शेअर मार्केटमधील दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे नेमके फायदे काय त्या विषयाने आपल्याला मार्गदर्शन करतायत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले तर सर आता गेले इतके वर्ष तुम्ही स्वतः या सगळ्या मार्केटमध्ये आहात इतक्या वर्षांचा तुमचा अभ्यास आहे आज अनेक लोक तुमच्या अंडर तयार झालेले आहेत तर दीर्घकालीन गुंतवणुकीविषयी बोलताना मला तुम्हाला विचारायचं आहे की सगळ्यात जास्त लोकांना जो इंटरेस्ट असतो ते कुठल्या शेअरमध्ये मी इन्व्हेस्ट करू तर त्या अनुषंगाने दीर्घकालीन गुंतवणुकांचा विचार करताना कुठल्या शेअर्स तुम्ही सजेस्ट करायला आज प्रेक्षकांना जे आम्ही स्वतः घेतलेले शेअर्स लोकांना पण सांगायला आवडते लक्ष प्रश्न मी तुम्हाला आता सध्या पाच शेअर्स सांगणार आहे जे तुम्ही लॉंग टर्ममध्ये घेऊ शकता तर तुम्ही पाहिजे लिहून घेऊ शकता पहिलं म्हणजे तुम्ही जसं मी ब्रेकला जाण्याचं बोललो की अशा शेअर्स आपण गुंतवणूक केल्या पाहिजे ज्यामध्ये इकॉनॉमी कुठे जाऊ त्याला काही फरक पडणार नाही त्यातनं एक आहे ते फार्मा सेक्टर आज लक्षात प्रश्न आज इकॉनॉमी कुठे गेली वर खाली काही झालं तरी पण आपण जर आजारी पडलो फार्मा म्हणजे आपल्याला औषधं लागणारच आपण औषधांशिवाय आपण जाऊ शकत नाही राईट म्हणून त्या इंडस्ट्री एवढा काही फरक पडत नाही आणि पुढे जाऊन काही फार्मा जे शेअर्स आहेत ते आपल्याला चांगले रिटर्न्स देणारे आहेत त्यातनं पहिला शेअर आहे दॅट इज डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी तुम्ही शेअर्स बाय करू शकता आम्ही ऑलरेडी बाय केलेले आहेत आम्ही आम्ही भरपूर चांगल्या प्रॉफिट मिळव ते कमी कमी दोन वर्ष तुम्ही शेअर्स ठेवू शकता तुम्ही जास्तीत शेअर्स त्याचे बाय करू शकता डॉक्टर रेड्डीचे त्याचबरोबर सेकंडली तुम्ही इव्हन डीबीएस लॅब ओके डीबीएस लॅब ज्याला बोललो आता त्याचे पण तुम्ही ते शेअर्स बाय करू शकता जे की अगेन फार्मा कंपनी आहे ते पण तुम्ही कमी कमी दोन वर्ष तुम्ही ते शेअर्स ठेवू शकता त्याच्यामुळे तुम्ही भरपूर जास्त तुम्ही शेअर्स नक्कीच बाय करू शकता आम्ही पण बाय केलेले आहेत आम्ही भरपूर चांगल्या त्यामध्ये देखील प्रॉफिटमध्ये आहोत तर हे तुम्ही नक्कीच दोन शेअर्स बाय करा त्याचबरोबर इव्हन डावर डावर एक एफ एम सी कंपनी आहे ओके आणि तो भरपूर चांगली कंपनी आहे त्याच्या देखील मला फ्युचरमध्ये चांगले शेअर्स हे वाढताना दिसतील तुम्ही डावरचे शेअर्स हे बाय करू शकता पण थोडे कमी शेअर्स बाय करा ऍज कम्पेअर टू डॉक्टर रेड्डी आणि डीबीएस लॅब डावरचे तुम्ही शेअर्स बाय करू शकता आणि ते कमीत कमी एक वर्ष तुम्ही ते शेअर्स ठेवू शकता डावरचे तुमच्याकडे त्याचबरोबर इव्हन तुम्ही जिंदाल स्टील ह्या कंपनी तुम्ही शेअर्स बाय करा जे तुम्ही तुमच्याकडे तुम्ही अगेन तुम्ही एक किंवा एक वर्ष थोडे जास्ती दिवस तुम्ही ते जिंदाल स्टीलचे तुम्ही तुमच्याकडे ते शेअर्स हे ठेवू शकता आणि त्याचबरोबर इव्हन जुबलियन फुडवर्क्स ह्या कंपनी तुम्ही कमीत कमी दोन ते तीन वर्ष तुम्ही ते शेअर्स ठेवा जुबलियन फुडवर्क्स मी तुम्हाला सांगायला आवडेल डॉमिनोज पिझाची हे मेजर फ्रँचायसी होल्डर आहेत ऑल ओव्हर इंडिया पुढे जाऊन मला वाटतं पिझा खाणारे वाढणार आहे सो त्यामुळे आणि फास्ट फूडचा मन एवढा वाढत चाललेला आहे सो त्यामुळे तुम्ही ह्याचे शेअर्स बाय करू शकता ह्याचा फ्युचर चांगला आहे ह्याचे तुम्हाला नक्की चांगले वाढताना दिसतील तर मी सांगितले डॉक्टर रेड्डी आणि डीबीएस लॅब हे थोडे जास्त शेअर्स बाय करा त्यामुळे डावर जिंदाल स्टील आणि जुबलियन फुडवर्स हे थोडेसे तुम्ही कमी बाय करू शकता पण हे पाच शेअर्स तुमच्या पोर्टफोलिओ असले पाहिजे नक्की चांगला फायदा कमवून देतील ओव्हरऑल तुमचा
तुम्ही किती मोठा पैसा लावता ह्या तुमची फायनान्शियल ग्रोथ डिपेंडंट असेल तुम्ही तो किती योग्यरित्या लावताय त्या तुमची फायनान्शियल ग्रोथ डिपेंडंट असेल म्हणून तुम्ही छोट्यापासून सुरुवात करा आणि हळूहळू तुम्ही वाढवत जा आणि ते कसं वाढवायचं किती वाढायचं सगळं तुम्हाला आम्ही आमच्या मोहम्मद कार्शा प्रॉपरली शिकवतो पण सध्या तुम्ही छोट्यापासून नक्कीच तुम्ही सुरुवात करू शकता नक्की आणि आता दीर्घकालीन गुंतवणुका करताना नेमकी आता पण काही शेअर्सची नावं सांगितली परंतु कुठल्या प्रकारचे शेअर्स तेव्हा सिलेक्ट केले पाहिजेत जेणेकरून दीर्घकालीन आपल्याला ठेवून त्याच्यातनं एक चांगला रिटर्न मिळू शकतो अशी प्रश्न तीन प्रकारचे शेअर असतात एक असतात ज्याला ज्याला बोललो आता जे लार्ज कॅप असतात ओके ज्या म्हणजे भरपूर मोठ्या कंपनी ज्यांना ब्लू चिप कंपनीचं बोललो आता दुसरे असतात ते मिड कॅप कंपनी ओके आणि म्हणजे थोडे मध्यम प्रकारच्या कंपन्या आणि दुसरे असतात स्मॉल कॅप म्हणजे ज्याला पेनी स्टॉक छोटे कंपन्या बोललो आता तर मी सहिष्कानी एकदम छोट्या कंपन्या तेव्हा गुंतवणूक करू नाही कारण त्यांनी स्वतः पासून प्रूव्ह केलं नाही तर थोडं रिस्की बनतात तुम्ही मिड कॅप मध्ये शेअर्स लावू म्हणजे पैसे लावू शकता चांगला पैसा लावू शकता का कारण मिड कॅपनी स्मॉल कॅप म्हणून मिड कॅप म्हणून स्वतःला प्रूव्ह केलेलं आहे आणि ते पुढचे येणारे लार्ज कॅप होणारे असतात म्हणून लावू शकता आणि येस नक्कीच तुम्ही लार्ज कॅप मध्ये तुम्ही लावू शकता कारण त्यांनी ऑलरेडी स्वतःला प्रूव्ह केलेलं आहे पण एवढं लक्षात घ्या लार्ज कॅप ऑलरेडी मोठे झालेले आहेत तर मे बी तुम्हाला थोडे सेफ रिटर्न देतील पण एकदम भरपूर जास्त रिटर्न मे बी देणार नाही मिड कॅप मध्ये थोडासा थोडीशी जास्त रिस्क असेल पण तुम्हाला भरपूर जास्त रिटर्न देत ना कमवता येतील म्हणून मी एक तुम्हाला गोष्ट सांगेल प्रश्न समजा उदाहरण घ्या तुमच्याकडे शंभर रुपये तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायला तुमच्याकडे आहेत त्यातनं तुम्ही हे करा तुम्ही लार्ज कॅप मध्ये साठ सत्तर रुपये लावा आणि तीस चाळीस रुपये तुम्ही स्मॉल कॅप मिड कॅप मध्ये लावा जेणे का काय होईल तुमचा रिस्क ही प्रॉपर डायव्हर्सिफाय होते ज्यामध्ये रिस्क कमी आहे त्यामुळे जास्ती पैसा लावा ज्यामध्ये थोडी रिस्क जास्त कमी पैसा लावा पण तुम्ही जर ओव्हरऑल बघायला गेलं तर तुम्हाला जे मिड कॅप जे रिटर्न देऊ शकता ते कदाचित लार्ज कॅप तेवढे तुम्हाला रिटर्न देऊ शकत नाही पण येस आपला फंड हा प्रॉपर डायव्हर्सिफाईड असला पाहिजे मगच आपल्याला चांगले रिटर्न आणि सेफ रिटर्न हे आपण करू शकतो ज्याला मी बोलतो की तुम्ही एकदम डिफेन्सिव्ह तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करता एकदम तुम्ही अग्रेसिव्ह तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करत नाही तर तुम्ही करू शकता नक्की मग अशी जसं तुम्ही सेक्टरचा उल्लेख केला जसं आपण म्हणालो की फार्मा कंपनी पण आता हे दीर्घकालीन गुंतवणुका करताना मग सेक्टर्स कुठली निवडावी कशा प्रकारे निवडावी त्याविषयी काय सांगा येस मला मी तुम्ही सेक्टरची नावं लिहून घेऊ शकता पहिले मी आपण आय टी सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करू शकतो त्याच्यानंतर मग फार्मामध्ये गुंतवणूक करू शकतो त्याच्यानंतर एफ एम सी मध्ये आपण गुंतवणूक करू शकतो एफ एम एफ एम सी मध्ये फास्ट मुईंग कझ्युमर गुड्स त्यानंतर इव्हन आपण एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणामध्ये आपण गुंतवणूक करू शकतो त्याचबरोबर कुठल्या सेक्टर मध्ये गुंतवणूक करायची नाही हे पण तुम्ही लक्षात घ्या जे तुम्हाला रिस्की असेल पहिलं म्हणजे तुम्ही बँकिंगमध्ये गुंतवणूक करायची नाही त्याच्यानंतर मग तुम्ही इव्हन इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये गुंतवणूक करायची नाही तिसरं म्हणजे इव्हन तुम्ही एव्हिएशन सेक्टर आहे त्यामध्ये तुम्हाला गुंतवणूक करायची नाही आहे त्याच्यानंतर इव्हन तुम्ही टेलिकॉम सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करायची नाही आहे आणि त्याचबरोबर इव्हन तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमध्ये तुम्हाला गुंतवणूक करायची नाही कारण हे सेक्टर्स असे आहेत त्यातनं काही सेक्टर्स आहेत जे थोडं प्रेशरमध्ये आहेत आणि काही सेक्टर असे आहेत जे इकॉनॉमी डिपेंडेंट आहेत म्हणजे इकॉनॉमी डाऊन तर हे सेक्टर्स देखील डाऊन म्हणून सामान्य माणसांनी या सेक्टर्स पासून लांब राहणं हेच बेटर असेल मला वाटतं नक्की मला खूप महत्वाची गोष्ट तुम्ही सांगितलेली आहे कारण सेक्टर निवडताना या गोष्टींचा विचार करणं आणि त्याचं ज्ञान असणं ते गरजेचं होतं त्या अनुषंगाने ज्ञान आपण कुठे देतो तर मोफत कॅरेशामध्ये त्या अनुषंगाने चर्चा पुढे नेऊ असेल इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा श्रीमंतीचे गुरु किल्ली ब्रेकनंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय शेअर बाजारातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे नेमके फायदे या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ञ शशांक रावले तर सर जसं मी म्हटलं की शेअर मार्केटमध्ये आता दीर्घकालीन गुंतवणुका करायची तर सेक्टर कुठलं असावं किती पैसे असावे कुठले शेअर्स गुंतवावे या सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला डिटेल नॉलेजची गरज असते आणि या सगळं ज्ञान हे सगळं नॉलेज आपण आपल्या मोफत कार्यशाळांमध्ये देतो काय सांगाल मोफत कार्यशाळांविषयी आणि सध्या त्या कुठे चालेल काय सांगा आमच्या मोफत कार्यशाळा यामध्ये आम्ही तुम्हाला मेन म्हणजे दोन दोन गोष्टी होतो पहिले म्हणजे तुम्हाला शेअर मार्केट ट्रेडिंग 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 आणि ह्यासाठी तुम्हाला शिक्षणाशी वैश वगैरे काही अट नाही आहे कोणी येऊन त्यामध्ये कामे करू शकतं एक व्यावसायिक असो एक नोकरी व्यक्ती असो एक गृहिणीसो किंवा कॉलेज म्हणून देखील कोणी येऊन त्यामध्ये कामे करू शकतो तुम्ही थोडा थोडा जर तुम्ही वेळ दिला तुम्ही दिवसात आठ दहा मिनिटात तुम्ही जर शेअर्स मिळाल दिली तुम्ही मोबाईल कम्प्युटर कुठेही बसून तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता आणि आपल्या वेळेला चांगल्या पैशामध्ये तुम्ही कन्व्हर्ट हे करू शकता आणि तुमचा कामधंदा नोकरी व्यवसाय सगळं सामान तुम्
त्याच प्रकारे आम्ही तुम्हाला इव्हन इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे आम्ही तुम्हाला गुंतवणूक ज्ञानही देतो आज आपण गुंतवणूक करण्याचे काय काय फायदे वगैरे आपण सगळं पाहिलं मी काही तुम्हाला शेअर्स पण सजेस्ट केले पण तुम्ही मग हे असे शेअर्स स्वतः कसे निवडू शकता लॉंग टर्म मध्ये कसे पैसे लावायचे नुसतं शेअर बाजार नाही तर आपण बाकी आपण कुठे कुठे आम्ही कसे पैसे वाढू शकतो नेमकं आपण गुंतवणूक करणं चुका कुठे करतो आणि त्यातनं नेमकं आपण बाहेर कसं पडलं पाहिजे याचं पूर्ण ज्ञान गुंतवणूक तुम्हाला आमच्या शेअर्सच्या जे सेमिनार आहेत मोफत कार्यशाळा आहेत त्यामुळे तुम्हाला पूर्ण त्या ह्या गोष्टी ज्ञान देखील मिळतं आणि ह्या सगळ्या रिलेटेड आमच्या मोफत कार्यशाळा देखील प्रेक्षकांना चालतात सध्या जे आमच्या मोफत कार्यशाळा आहेत त्या मुंबईमध्ये दादर आणि इव्हन ठाण्यामध्ये देखील आमच्या मोफत कार्यशाळा जातात आणि मुंबईच्या बाहेर पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या ठिकाणी आमच्या मोफत कार्यशाळा जातात अशा प्रश्न आम्ही या पाचच ठिकाणी मोफत कार्यशाळा घेतो दादर ठाणे पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर का कारण आम्ही स्वतः येऊन या सगळ्या मोफत कार्यशाळा घेतो आणि म्हणूनच आम्ही एवढेच महाराष्ट्र एवढ्या एरिया कव्हर करू शकतो बाकी महाराष्ट्र त्या ठिकाणी त्या कार्यशाळा अटेंड करावं लागतील अशा तुम ह्या कार्यशाळा पूर्णतः मोफत तुम्हाला रेशमेने काही गरज नाही आहे तुम्ही डायरेक्टली येऊन कार्यशाळा अटेंड करू शकता तुम्हाला आमच्या स्क्रीनवर नंबर दिसत असतील पण एक छोटासा मिस कॉल द्यायचा स्क्रीनच्या नंबरवरती तुम्ही एकदा मिस कॉल दिला तर अजून आमच्या कार्यशाळा डिक्लेअर नाही आहे जेव्हा पण आमच्या मोहित कार्यशाळा डिक्लेअर होतील त्याचे एक सहा सात दिवस आधी कमीत कमी तुम्हाला आमच्या टीमकडनं रावलिया नावाने म्हणजे माझ्या अण्णावाने रावलिया नावाने तुम्हाला एस एम एस होऊन जाईल तुम्ही तो एस एम एस वाचू शकता रावलिया नावाने जो एस एम एस येईल आणि त्यामुळे तुम्हाला पूर्ण सगळ्या कार्यशाळा डिटेल्स हे एस एम एस थ्रू येऊन जातील जसे जे कार्यशाळा डिक्लेअर होतात तसं मला त्या एस एम एस येत जातील जी पाय तुम्ही कार्यशाळा अटेंड करू शकता या कार्यशाळा जर मुलं पूर्णतः मोफत आहे तुम्हाला नक्कीच या कार्यशाळा आवडते तुम्हाला भरपूर चांगलं ज्ञान या मोफत कार्यशाळा मिळेल आणि माझी ऍक्च्युअल मेहनत तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल आणि अशा काही गोष्टी मला शिकायला मिळेल जे मी कधी ऐकलेलाच नसतील आणि जो काही कार्यशाळा वेळ आहे तो तुम्हाला कधी निघून गेला तुम्हाला कळणार देखील नाही एवढं चांगलं ते माझ्या मोफत कार्यशाळा नक्कीच तुम्ही त्याचा लाभ घेऊ शकता नक्की आणि अशा अनेक लोकांनी याचा लाभ घेतलेला आहे आणि आज ते स्वतः स्वतःच्या पायावर उभे आहेत थोडक्यात एखादा एक्झाम्पल सांगू शकता एक अनेकांपैकी येस डॉक्टर दिनेश सोनावणे म्हणून आहे आमचे क्लायंट आहेत आमचे डॉक्टर आहेत ते झालं असं त्यांनी नुकतंच त्यांचं क्लिनिक बदललं तर त्या ठिकाणी अजून त्यांचा तेवढा रिस्पॉन्स त्यांना मिळत होता थोडा फायनान्शियल त्यांना प्रॉब्लेम येत होता म्हणून त्यांनी ट्रेडिंग स्टार्ट केलं आता ते काय करतात जेव्हा पेशंट्स असतात त्यावेळी ते बसून ट्रेडिंग करतात आणि कदाचित ते जेवढं त्यांच्या प्रोफेशनवर पैसे कमवतात त्यामुळे जास्ती ते भरपूर ट्रेडिंग करून पैसे कमवत आहेत आणि ते जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल हार्डली थोडा वेळ ते देतात ट्रेडिंग करायला पण आता रोजच्या रोजचे भरपूर चांगले पैसे कमवत आहेत ते आता सध्या मला बोलतात की मे बी मी फुल टाइम ट्रेडिंगमध्ये आता उतरणार आहे माझं प्रोफेशन सोडून तर हे असे देखील भरपूर असे चांगले एक्झाम्पल आहेत ज्यातनं लोकांना भरपूर चांगला फायदा होतो आणि आज ते पार्ट टाइम किंवा काही लोक भरपूर सगळे लोक फुल फुल टाइम ट्रेडर देखील झालेले आहेत तुम्ही नक्की त्याचा फायदा चांगला घेऊ शकता नक्की आणि हा फायदा तुम्हालाही जर का घ्यायचा असेल तर सर जसं म्हणाल तसं की या मोफत कार्यशाळा ज्या आहेत त्या तुम्ही नक्की अटेंड करू शकता तुम्हाला एक फक्त मिस कॉल द्यायचा आहे आणि त्यानंतर त्यापैकीची कुठची कार्यशाळा तुम्ही अटेंड करू शकता सर आज आपण दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरती बोललो त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगितल्याच आहेत परंतु त्या विषयासंदर्भातले जाता जाता श्रीमंतीची गुरुकिल्ली प्रेक्षकांना काय गुरुकिल्लीच असेल की आज जे काही तुम्हाला दीर्घकालीन गुंतवणूकबद्दल बोललो जे काही तुम्हाला ज्ञान दिलं त्याचा तुम्ही प्रॉपर फायदा घेऊन नुसतं ऐकून सोडू नका नाही काही फायदा होणार नाही ते तुम्ही तुमच्याकडे नोट डाऊन करा त्याच्यामध्ये तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे अंमलबजावणी करा आणि एक पहिलं पाऊल उचला ज्याच्या आम्ही आम्ही पण तुम्हाला ह्या नक्कीच मदत करू नक्कीच चांगला तुम्हाला फायदा कमवायचा प्रयत्न करू नक्कीच तर सर या विषयावर इथे एवढं छान मार्गदर्शन तुम्ही आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार नमस्कार या विषयासह श्रीमंतीची गुरुकिल्ली या विशेष कार्यक्रमात आता आम्ही इथेच थांबतोय नमस्कार